আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আর একটি নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই ভিডিওতে আমি ডেস্কো অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সিএসসি এই পোস্টের কোশ্চেন সলিউশন করব মূলত পরীক্ষাটি আজকে হয়েছে অর্থাৎ বিশ পাঁচ দুই হাজার তেইশ সালে এবং পরীক্ষাটি নিয়েছিল ডেস্কো কর্তৃপক্ষ নিজেই তো পরীক্ষা দেওয়ার পর থেকে কিন্তু অনেক ফেসবুক গ্রুপে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে আসলে এর কারণ আছে কারণ হচ্ছে যে আমরা জানি যে ডেস্কো কিন্তু ম্যাক্সিমাম পরীক্ষাগুলোই বুয়েট বা মিস্ট নিত হ্যাঁ কিন্তু এবার পরীক্ষা নিয়েছে ডেস্কো অথরিটি বা ডেস্কো কর্তৃপক্ষ তো এই জন্য আসলে প্রশ্ন প্রাণটাও কিন্তু একটু আলাদা হয়েছে অর্থাৎ গতানুগতিক যে বুয়েট এবং মিস্ট পরীক্ষাগুলো নেয় এরকম কিন্তু কোশ্চেনগুলো হয় নাই হ্যাঁ তো আমি কিন্তু গত দুই দিন আগে একটা শর্ট ভিডিও আপলোড করেছিলাম এই চ্যানেল এবং বলেছিলাম পরীক্ষা যেই নিক মূলত পরীক্ষার প্যাটার্ন একটা ফলো হবে এবং সেটা হচ্ছে যে তাদের সার্ভিস ফিল্ডে যে একটা প্যাটার্ন দেওয়া আছে অর্থাৎ মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন দেওয়া আছে ঠিক এইভাবে কিন্তু পরীক্ষা হবে এবং সেটাই কিন্তু হয়েছে তো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা প্রশ্ন সলিউশন করার চেষ্টা করি এবং এই ভিডিওতে আমি ডিপার্টমেন্ট এবং নন ডিপার্টমেন্ট উভয় কোশ্চেন নিয়ে আমি আপনাদের কাছে রিপ্রেজেন্ট করবো পরীক্ষার সেন্টার ছিল উত্তর একটা স্কুল এবং পরীক্ষার কোশ্চেনগুলো করেছিল আসলে ডেস্ক কর্তৃপক্ষই যেখানে পঞ্চাশটি এমসি কিউ ছিল এবং এক মার্ক করে পঞ্চাশ মার্ক ছিল যেখানে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মার্ক করে আপনার নেগেটিভ মার্ক ছিল প্রত্যেকটা এম সিকিউর জন্য এবং ছয়টা কোশ্চেন ছিল সেই ছয়টা কোশ্চেনের মার্ক ছিল পাঁচ মার্ক করে পাঁচ ছয় তিরিশ মার্ক কোশ্চেন সলিউশন করার চেষ্টা করব তো চলুন প্রথমে আমরা প্রথম কোশ্চেনটি দেখি তো প্রথম কোশ্চেনটি বলা হয়েছিল যে রাইট দ্য ওয়েসআই মডেল লেয়ার্স নেম শুড বি টপ টু বটম আর বটম টু টপ অর্থাৎ তারা এইটুকু লেখার মাধ্যমে বোঝাতে চাচ্ছেন যে মডেলের লেয়ারগুলো আছে এগুলো যেন উল্টা পাল্টা করে না লেখেন আপনি যেন একটা সিকোয়েন্স ফলো করে লেখেন মডেলের যে লেয়ারগুলো আছে সেই লেয়ারগুলো লেখার আগে একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখা সেটা হচ্ছে দেখুন যে এখানে লেখা আছে একটা সেন্টেন্স অল পিপল সিম টু নিড ডাটা পাস আমি গুগলে দিলাম যার বাংলা আসলে হচ্ছে সমস্ত মানুষের ডাটা পাস প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে তো জাস্ট এই সেন্টেন্সটা মনে রাখবেন অল পিপল সিম টু নিড ডাটা পাস সেন্টেন্সটা মনে রাখলে কিন্তু আপনারা এই যে লেয়ারের যে সিকোয়েন্সটা এটা কিন্তু কখনো ভুলবেন না অল এ অল মিনস হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার এ ডবল পি এল আই সি এ টি আই ওয়েন অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার এরপর আছে পিপল পিইও পি এল পিপল পিপলতে হচ্ছে আপনার প্রেজেন্টেশন লেয়ার পি আর ই এস ই এন টি এ টি আই ও এন প্রেজেন্টেশন লেয়ার এরপর সিম এস ডবল ই এম সিম সিম মানে হচ্ছে মনে করা সিম তো হচ্ছে শিশন লেয়ার এস ই ডবল এস আই ও এন এল এ ওয়াই ই আর এরপরে টু টু তে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার টি আর এ এন এস পি ও আর টি ট্রান্সপোর্ট লেয়ার এরপরে নিড নিডের এন তো হচ্ছে নেটওয়ার্ক লেয়ার নেটওয়ার্ক লেয়ার এরপর ডাটা ডাটা হচ্ছে ডাটা লিঙ্ক লেয়ার ডাটা লিঙ্ক লেয়ার এবং এরপরে পাস পাস তো হচ্ছে ফিজিক্যাল লেয়ার পি এস ওয়াই এস আই ফিজিক্যাল লেয়ার তো এটা মূলত হচ্ছে লেয়ার ওয়ান এটা লেয়ার টু এটা লেয়ার থ্রি এটা লেয়ার ফোর এটা লেয়ার ফাইভ এটা লেয়ার সিক্স এটা লেয়ার সেভেন তো জাস্ট এই সিকোয়েন্স অনুযায়ী লিখলেই হতো কিন্তু তো আমি কিন্তু এই বাম পাশে যে লেখাগুলো এগুলো কিন্তু আমি লিখেছি যার শুধু মনে রাখার একটা টেকনিক আপনাদেরকে দেখানোর জন্য শুধু এইটুকু লিখবেন এবং সিকোয়েন্স ফলো করার জন্য এই সেন্টেন্সটা মনে রাখলে আপনাদের কিন্তু যথেষ্ট চলুন আমরা নেক্সট কোশ্চেনটি সলিউশন করার চেষ্টা করি নেক্সট কোশ্চেন ছিল রাইট এ সি আর সি প্লাস প্লাস ফোর গাম টু প্রিন্ট অ্যান্ড অ্যারে অফ ফাইভ ফ্রুটস আমরা জানি অ্যারে বলতে বোঝাই হচ্ছে যে একই টাইপের একাধিক ডাটা সংগ্রহকে অ্যারে বলা হয় এবং এখানে একই টাইপের ফ্রুটসের নাম অর্থাৎ ফ্রুটস যে একটা ক্যাটাগরি আছে এই ক্যাটাগরির মধ্যে বিভিন্ন ফ্রুটসের নাম এই নামের একটা অ্যারে আছে এবং এই অ্যারের এলিমেন্টগুলোকে প্রিন্ট করার একটা সি বা সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রাম লিখতে হবে এখন কথা হচ্ছে যে এখানে ফ্রুটসের নামগুলো আসলে কি টাইপের ডাটা হয় এটা কিন্তু আসলে আমাদের একটা স্ট্রিং টাইপের ডাটা তাই না বাট আপনি যদি দেখেন এখানে আপনাকে অপশন দিয়েছে সি অথবা সি প্লাস প্লাস দিয়ে প্রোগ্রাম লেখার তো সি প্লাস প্লাস দিয়ে যদি আপনি প্রোগ্রামটা লেখেন ডিরেক্ট কিন্তু আপনি স্ট্রিং টাইপের একটা আপনার অ্যারে ডিক্লেয়ার করলে হয়ে যায় বাট আপনি যদি সিতে লেখেন যেহেতু আপনার হচ্ছে আমি এখানে সিতে লেখার ট্রাই করছি এবং আপনি যদি সিতে লেখেন সিতে যেহেতু স্ট্রিং ডাটা টাইপ নাই সেক্ষেত্রে আপনাকে অ্যারে ইউজ করতে হবে আর এরাও যেহেতু কিন্তু বলেছে যে আপনার একটা অ্যারে আছে যে অ্যারেতে আপনার হচ্ছে ফ্রুটস গুলোর নাম থাকবে তো মূলত অ্যারেটা আমি নাম দিয়েছি হচ্ছে নেম আমি টু ডাইমেনশনাল অ্যারে লিখেছি এখানে আমি হ
এবং এই আর এর মধ্যে আমি ইনিশিয়ালাইজ করলাম পাঁচটা ফলের নাম বা ফ্রুটসের নাম দিয়ে অর্থাৎ অরেঞ্জ আপেল ম্যাঙ্গো গ্রাফস অ্যান্ড বানানা হ্যাঁ এইভাবে হচ্ছে আমার অ্যারে ইনিশিয়ালাইজেশন হয়ে গেল এখন আমি এই অ্যারে থেকে মূলত পিন দেবো তো আমরা জানি যে একটা অ্যারে কে অ্যাক্সেস করার জন্য কিন্তু অবশ্যই একটা লুপ লাগে হ্যাঁ আর লুপের একটা ইনিশিয়ালাইজেশন একটা ভেরিয়েবল লাগে এই ইনিশিয়ালাইজেশন ভেরিয়েবলটা আমি এখানে ডিক্লেয়ার করলাম ইনটি আই ইকুয়াল টু জিরো হ্যাঁ জিরো দিয়ে আমি ডিক্লেয়ার করলাম এখন যে লুপটা আমি ইউজ করবো সেটা হচ্ছে ফর লুপ ইউজ করবো ফর দেখুন যে ইনিশিয়ালাইজেশন হচ্ছে আই ইকাল টু জিরো এবং এরপরে কন্ডিশন হচ্ছে আই লেস দেন ফাইভ অর্থাৎ জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত মানে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এবং এখানে যেহেতু এই পর্যন্ত আমার কন্ডিশন তার মানে চার পর্যন্ত কাজ করবে তার মানে হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ আলটিমেটলি কিন্তু পাঁচবারই প্রিন্ট হবে এখন কথা হচ্ছে যে এই প্রোগ্রামিং ইন সি টু ডাইমেনশনাল অ্যারে যে আমরা প্রিন্ট দিচ্ছি সে প্রিন্ট দেওয়ার কিন্তু সিস্টেমটা হচ্ছে কি যে আমার শুধুমাত্র শুরুর যে আপনার অ্যারের ডাইমেনশনের যে সাইজটা আছে সেই সাইজটা কিন্তু লিখে দিলে আমার প্রিন্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ যখন আয়ের মানটা আমার জিরো তখন আমার কি হবে প্রিন্ট হবে নেমের মধ্যে জিরো অর্থাৎ নেম অ্যারের জিরো লোকেশনে যে স্টিংটা আছে আমি এখানে কিন্তু যে স্পেসিফাইড দিয়েছি স্টিং হ্যাঁ বা এস তো এই জন্য কি হবে নেম অ্যারের জিরো লোকেশনে যে স্টিংটি আছে সেটি এখানে প্রিন্ট হবে আয়ের মান যখন জিরো তাহলে আয়ের মান যখন জিরো তখন প্রিন্ট হবে কি অরেঞ্জ ও আর এ এন জি অরেঞ্জ এরপরে প্রিন্ট হওয়ার পরে কি হবে আবার আয়ের মান এক বাড়বে বাড়ার পর আয়ের মান হবে কত ওয়ান আয়ের মান যখন ওয়ান হবে তখন কি হবে কন্ডিশন চেক করবে কন্ডিশন কি হবে কন্ডিশন হচ্ছে ওয়ান লেস দেন ফাইভ এই কন্ডিশন কি সত্য হ্যাঁ কন্ডিশন সত্য তাহলে ওয়ানের জন্য কি হবে আমার এই নেমের ওয়ান লোকেশন কি আছে অ্যাফেল আছে হ্যাঁ এই অ্যাফেলটা প্রিন্ট হবে অর্থাৎ এ ডবল পি এল অ্যাফেলটা প্রিন্ট হবে আমি কিন্তু দেখে উনি যেখানে একটা পর পর কিন্তু আমি পিন্ধিছি অর্থাৎ এই যে এখানে নিউ লাইন আসে যার কারণে আমার কি এরপরে নেম যে অ্যারেটা আছে এই তিন নাম লোকেশনের যে স্ট্রিংটা আছে সেই স্ট্রিংটি প্রিন্ট হবে জি আর এ পি এস গ্রাফস এরপরে আবার আয়ের মানে বাড়বে বারো পরে হবে চার আবার কন্ডিশন চেক দেবে ফোর লেস দেন ফাইভ কন্ডিশন সত্য কিনা কন্ডিশন সত্য তাহলে নেম অ্যারের চার নাম্বার লোকেশনের যে স্ট্রিংটা আছে সেটি প্রিন্ট করবে অর্থাৎ জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এই যে বানানা বানানা প্রিন্ট হবে হ্যাঁ বানানা প্রিন্ট হলো এরপরে আবার আয়ের মানে এক বাড়বে বারো পর হবে কত আয়ের মান পাঁচ হবে এবং এখানে চেক দেবে ফাইভ লেস দেন ফাইভ এবার কিন্তু কন্ডিশন ফলস তাই না কারণ হচ্ছে পাঁচের হচ্ছে পাঁচ বড় না পাঁচ এবং পাঁচ ইকুয়াল তাহলে কন্ডিশন যখন ফলস তখন কি হবে তখন আমার এই ফলস থেকে বের হয়ে আসবে এবং আশা করে রিটার্ন জিরো করে প্রোগ্রামটি শেষ হবে এবং আমার ফাইনালি মূলত আউটপুটটা কি হবে আউটপুটটা হবে এইটা আজকের পরীক্ষার জন্য কিন্তু আহামারি খুব বেশি প্রিপারেশন নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না কারণ হচ্ছে আপনি যদি জব শিকার হয়ে থাকেন বা জবের জন্য যদি মোটামুটি একটু প্রিপারেশন নিয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে আপনি যদি লাস্ট দশ পনেরো দিন যদি আপনার পড়াশোনা না বসেন বা পড়া টেবিলে না বসে থাকেন তারপরে কিন্তু আজকের এই কোশ্চিনের কিন্তু পরীক্ষাগুলো দিতে পারতেন আর কি হ্যাঁ তো এরপরের জন্য আমরা নেক্সট কোশ্চিনটি সলিউশন করার চেষ্টা করি নেক্সট কোশ্চিন আসছিল হচ্ছে এমনটা যে হট ইজ এইচডিএলসি রাইট দ্য নেম অফ সেভেন ফেস অফ এইচডিএলসি তো আমরা জানি এইচডিএলসি মিনস হচ্ছে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল তো এইচডিএলসি আসলে সংজ্ঞাটা কি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল ইজ এ প্রসেস ইউজড বাই দ্য সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি টু ডিজাইন ডেভেলপ অ্যান্ড টেস্ট হাই কোয়ালিটি সফটওয়্যার অর্থাৎ সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে একটা প্রসিডিউর ফলো করা হয় যে প্রসিডিউরের মাধ্যমে স্টেপ বাই স্টেপ একটা সফটওয়্যারকে ডেভেলপ করা হয় মূলত এই স্টেপগুলো বা প্রসিডিউরটাকে আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল বলি আর এই সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলের উদ্দেশ্যটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলের উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্য এইচডিএলসি অ্যান্স টু প্রডিউস এ হাই কোয়ালিটি সফটওয়্যার দ্যাট মিটস আর অ্যাক্সিড কাস্টমার এক্সপেকটেশন রিসেস কমপ্লিশন উইথ টাইমস অ্যান্ড কস্ট এস্টিমেটস আমরা জানি এই ডিএলসির ফেস হচ্ছে সাতটা ফেস যার প্রথম ফেস হচ্ছে প্ল্যানিং অ্যান্ড রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস প্ল্যানিং অ্যান্ড রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস মানে হচ্ছে যে আমি আসলে কি সফটওয়্যার তৈরি করবো এই একটা প্ল্যান করা যে আমি আসলে মূলত একটা সফটওয়্যার তৈরি করব এবং সফটওয়্যারটা কী কাজে ইউজ করব অর্থাৎ এই রিকোয়ারমেন্টগুলো আমাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে যে সফটওয়্যারটার আসলে ইনপুট কী হবে আউটপুট কী হবে তো এই ফেসে মূলত আমার হচ্ছে এগুলো অ্যানালাইসিস করি এরপর হচ্ছে ডিফাইনিং রিকোয়ারমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট ডিফাইনিং বলতে বোঝাচ্ছি যে হচ্ছে আমরা মূলত অ্যাকচুয়ালি একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে হলে যে কি কি রিকোয়ারমেন্ট লাগবে এই জিনিসগুলো আপনাকে ডিফাইন করতে হবে হ্যাঁ তো এরপর হচ্ছে ডিজাইনিং দ্য প্রোডাক্ট আর্কিটেকচার মূলত এখানে বলা চলে যে আপনার অ্যালগোরিদম বা ফ্লোস বা হচ্ছে ডিএলডি এই টাইপের
এরপর হচ্ছে ডিপ্লয়মেন্ট ডিপ্লয়মেন্টটাকে ডিপ্লয়মেন্ট হচ্ছে যে আপনার সফটটাকে বাজারজাত করুন ঠিক আছে যে আপনার সফটটা আপনি কিভাবে সেল করতেছেন বা হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্টের সঙ্গে যে আপনার এগ্রিমেন্ট হয়েছিল সেই এগ্রিমেন্টের যে বিষয়গুলো এখানে হচ্ছে আসলে ডিপ্লয়মেন্ট ফেজে অ্যানালাইসিস করা হয় এবং সর্বশেষ যে হচ্ছে মেইনটেন্যান্স ফেজ একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করলে নাই সফটওয়্যার কিন্তু অনেক বাগ থাকতে পারে অথবা সফটওয়্যারের লাইফ টাইম থাকতে পারে তো এই জিনিসগুলো আসলে মেইনটেন্যান্স করা হয়ে থাকে তো মূলত সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিতে এই এইচডিএলসিটা ফলো করে কিন্তু আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করে থাকি তো এই এইচডিএলসির পরে আসে হচ্ছে সফটওয়্যার মডেলটা চলুন আমরা নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই নেক্সট কোশ্চেন ছিল এক্সপ্লেইন দ্য ভেরিয়াস অ্যাক্সেস মডিফায়ার অ্যাক্সেস মডিফায়ার বলতে কি তো আমরা মূলত এই কিওয়ার্ডটি দেখে থাকি হচ্ছে আপনার অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ক্ষেত্রে সেটা হতে পারে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং সি প্লাস প্লাস বা জাভাতে তো আমরা দুই ক্ষেত্রে একটু আলোচনা করবো আর কি বিষয় নেই তো আমরা সি প্লাস প্লাসে জানি হচ্ছে তিনটা অ্যাক্সেস মডিফায়ার আছে সেটি হচ্ছে পাবলিক প্রাইভেট অ্যান্ড প্রোটেক্টেড তো পাবলিক অ্যাক্সেস মডিফায়ারের আসলে কাজ কি আমরা জানি যে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এ ক্লাস ইউজ হয়ে থাকে ক্লাসে যে মেম্বার্স আছে এগুলো হচ্ছে অ্যাক্সেসেবল ফর্ম আউটসাইড দ্য ক্লাস অর্থাৎ যেই মেম্বারগুলো পাবলিক হিসেবে আমরা ক্লাসের মধ্যে ডিক্লেয়ার করি সেই মেম্বারগুলো ক্লাসের বাইরেও অ্যাক্সেস হবে এবং প্রাইভেট হিসেবে যদি আমি ডিক্লেয়ার করি তাহলে কি হবে ওই মেম্বারগুলো আপনার ক্লাসের বাইরে কখনোই অ্যাক্সেস করা যাবে না শুধুমাত্র ক্লাসের যে মেম্বার ফাংশনগুলো আছে সেই মেম্বার ফাংশনগুলো ওই অবজেক্টকে মাই ক্লাস নামে একটি ক্লাস আছে যেখানে এই এক্স ভেরিয়েবলটি আমি পাবলিক হিসেবে ডিক্লেয়ার করেছি এবং ওয়াই ভেরিয়েবলটি প্রাইভেট হিসেবে ডিক্লেয়ার করেছি তো এই এক্স ভেরিয়েবলটি আপনি কিন্তু এই ক্লাসের বাইরে যে কোনো জায়গায় অ্যাক্সেস করতে পারবেন যেমন দেখেন ওইখানে আপনি অবজেক্ট দিয়ে আমি এক্স পাবলিক ভেরিয়েবলটি আছে সেটাকে আমি অ্যাক্সেস করতেছি তো এখানে আমার এটা অ্যালাউ করবে এই যে প্রাইভেট হিসেবে যে ওয়াই একটা ভেরিয়েবল আমি ডিক্লেয়ার করেছি এই প্রাইভেট ভেরিয়েবলটা কিন্তু আমি মেন ফার্স্টের মধ্যে আমি অ্যাক্সেস করতে পারবো না এবং এখানে কিন্তু কম্পালার এরোড দেখাবে তার মানে কি যে প্রাইভেট যে মেম্বার ফাংশন মেম্বার ভেরিয়েবলগুলো আছে সেগুলো আমরা ক্লাসের বাইরে ব্যবহার করতে পারবো না এটা আমরা বুঝলাম এখন আমরা দেখবো হচ্ছে জাবাতে কি অবস্থা জাবাতে হচ্ছে অ্যাক্সেস মডিফার হচ্ছে মোটামুটি চারটা হয়ে থাকে একটা হচ্ছে প্রাইভেট ডিফল্ট প্রোটেক্টেড অ্যান্ড পাবলিক এই চারটা তো প্রাইভেট যে মডিফায়ারটা আছে প্রাইভেট মডিফায়ার মানে হচ্ছে প্রাইভেট মেম্বারগুলো কি হবে ক্লাসের ভেতরে ব্যবহার হবে জাবাতে যে প্যাকেজ আছে অর্থাৎ একই প্যাকেজ আমরা কিন্তু একাধিক ক্লাস থাকতে পারে কোনো মেম্বারকে যদি প্রাইভেট হিসেবে অ্যাসাইন করি তাহলে ওই মেম্বারটাকে প্যাকেজের মধ্যে আমরা ব্যবহার করতে পারবো না শুধুমাত্র ক্লাসের মধ্যে ব্যবহার করতে পারবো আউট সাইডে তো প্রশ্নই আসে না এবং আউট প্যাকেজে তো আরো প্রশ্নই আসে না যদি কোনো মেম্বারকে ডিফল্ট হিসেবে অ্যাসাইন করি তো ডিফল্ট হিসেবে অ্যাসাইন করলে ক্লাসেও ব্যবহার করা যাবে এবং প্যাকেজে ব্যবহার করা যাবে বাট আউট সাইড দ্য ক্লাস বা আউট সাইড দ্য প্যাকেজ ব্যবহার করা যাবে না কোনো মেম্বার ভেরিয়েবলকে যদি আমরা প্রোটেক্টেড হিসেবে অ্যাসাইন করে থাকি তাহলে এটা আমরা ক্লাসের ভেতরে ব্যবহার করতে পারবো প্যাকেজের ভেতরে ব্যবহার করতে পারবো এবং আউটসাইড দ্য ক্লাস বা আউটসাইড দ্য প্যাকেজ অর্থাৎ প্যাকেজের বাইরে যদি আমার ওটা চাইল্ড ক্লাস হয়ে থাকে বা সাব ক্লাস হয়ে থাকে সেই সাব ক্লাসে আমরা ইউজ করতে পারবো কিন্তু প্যাকেজের বাইরে ইউজ করতে পারবো না এবং পাবলিক যে মেম্বারগুলো আছে সেই মেম্বারগুলোকে আমরা যে কোনো জায়গা থেকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো চলুন আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনটি সলিউশন করার চেষ্টা করি নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপ অফ জয়েন্টস ইন স্কুয়েল অর্থাৎ স্কুলে আমরা কি কি টাইপের জয়েন ইউজ করে থাকি তো বেসিক্যালি আমরা কিন্তু অনেক ধরনের জয়েন ইউজ করে থাকি তো এটা আমাদের চ্যানেলে ভিডিও দেওয়া আছে অলরেডি আপনারা এখান থেকে দেখে নেবেন আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে এই কোশ্চিনের অ্যান্সারটি আমি একটা ভিডিওর লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো এই লিঙ্ক থেকে আপনারা দেখে নেবেন এখানে সুন্দরভাবে বোঝানো হয়েছে আপনারা জাস্ট শুধু একবার ভিডিওটা দেখেন দেখলে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে আপনার মাথায় ঢুকে যাবে তো চলুন আমরা আর একটি কোশ্চিন দেখে আসি তারপরে কি কোশ্চিন ছিল তারপরে কোশ্চেন ছিল হচ্ছে একটি প্যাটার্নের প্রোগ্রাম এটা কিন্তু অনেক সহজ মানে এর মতো সহজ কোনো প্যাটার্ন হয় না তো আমরা জানি যে প্যাটার্ন প্রিন করার ক্ষেত্রে দুইটা লোপ লাগে লাইনকে স্পেসিফাই করার জন্য একটা লোপ ডিপেন্ড করে ডিক্লেয়ার করে থাকি অর্থাৎ এখানে দেখুন লাইন আছে চারটা এক দুই তিন চার তাহলে আমাদেরকে একটা লোপ চালাইতে হবে চার পর্যন্ত এবং এরপরে দেখুন যে এখানে প্রথম লাইন আছে একটা দ্বিতীয় লাইন আছে দুইটা তৃতীয় লাইন আছে তিনটা চতুর্থ লাইন আছে চারটা তাহলে এই ঠিক প্রত্যেকটা লাইনে যে ডিজিট বার্তা সে এটার জন্য একটা লোপ লাগবে এবং এখানে দেখুন যে প্রথম লাইনের জন্য এক দ্বিতীয় লাইনের জন্য এক দুই তৃতীয় লাইনের জন্য এক দুই তিন চতুর্থ লাইনের জন্য এক দুই তিন চার তার মানে কি এই যে লাইনের যে আয়টা সেই আয় পর্যন্তই যেটাকে
তাহলে এই ফরের জন্য যে এটা প্রিন্ট হলো প্রিন্ট হওয়ার পরে এই ফরের কাজ শেষ এরপরে আবার এই আই যে ফরটা আছে সেই ফরে কিন্তু এখানে প্রিন্ট অ্যাপ নিউ লাইন নিউ লাইন মানে কি কার্সরটা আমার নিচের লাইনে চলে আসবে তাহলে নিচের লাইনে কার্সর চলে আসলো আসার পরে কি হবে আয়ের মানটা এক বাড়বে বাড়ার পরে আয়ের মান হবে টু তাই না টু হবে তাহলে টু নিয়ে এখানে জের মানটা আসলো জে হচ্ছে কি হবে ওয়ান থেকে টু পর্যন্ত যাবে যেহেতু এখানে আই দিয়েছি তাহলে জের মানটা কি হবে ওয়ান থেকে টু পর্যন্ত যাবে তাই না তাহলে ওয়ান থেকে টু পর্যন্ত কি হবে যে সে প্রথমে জের মানটা ফার্স্ট একবার পিন দেবে সেটা হচ্ছে কি ওয়ান পিন দেবে এবং তারপরে টু পিন দেবে ঠিক আছে এরপরে কি হবে এই যে নিচে নিউ লাইন আসবে নিউ লাইনে আসার পরে কি হবে নিচে ব্রেক হবে ব্রেক হওয়ার পরে নিচে কার্সরটা চলে আসবে আসার পরে আবার আয়ার মানটা এক বাড়বে বাড়ার পরে আয়ার হবে হচ্ছে থ্রি থ্রি বলতে থ্রি নিয়ে হচ্ছে যে এই লুপটা যাবে তিনবার অর্থাৎ আই পর্যন্ত যাবে অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি এবং এবার এইভাবে তিনবার প্রিন্ট হবে ওয়ান টু থ্রি তিন প্রিন্ট হলো এরপরে আবার আয়ের মানটা এক বাড়লো বাড়ার পরে আয়ার মানটা হলো ফোর ফোর হওয়ার পরে কি হবে এই ফোর নিয়ে জে এর মান ওয়ান থেকে ফোর পর্যন্ত অর্থাৎ ওয়ান টু থ্রি ফোর পর্যন্ত যাবে এবং এখানে পিন দেবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফোর পিন দেবে এবং ঠিক একইভাবে আয়ের মানটা আরেকবার বাড়বে বাড়ার পরে পাঁচ হবে পাঁচ হওয়ার পরে কি হবে এখানে কন্ডিশনটা ফলস হবে এবং এখান থেকে ব্রেক হয়ে চলে আসবে এবং রিটার্ন জিরো হবে ফাইনালি আমাদের কি হবে এই যে এই আউটপুটটা প্রিন্ট দেবে তো এই প্রোগ্রামটাই যদি আপনার এমন করে আসে যে ওয়ান ওয়ান টু ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে যদি আসতো অর্থাৎ বাম পাশে যদি আপনার স্পেস থাকতো তাহলে কিন্তু একটু ক্রিটিক্যাল হইতো আর কি তো যেহেতু এত সহজ আসে তার মানে আশা করি আপনারা সবাই পেরেছেন তো এই হচ্ছে আমাদের রিটার্ন পার্ট এবার আমরা এম সি কিউ পার্টটা দেখবো বা নন ডিপার্টমেন্ট পার্টটা দেখবো তো মূলত নন ডিপার্টমেন্ট পার্ট ছিল হচ্ছে সম্পূর্ণ এম সি কিউ তো আমি মূলত একটি পিডিএফ আপনাদের এই ভিডিওর লিঙ্কে দিয়ে দেব এবং সেই সাথে আমি আপনাদের সুবিধার্থে ডিসপ্লেতে শো করছি তো আশা করি এখান থেকে আপনারা একটু পজ করে করে আপনারা দেখে নেবেন টোটাল পঞ্চাশটা এমসি কিউ ছিল এবং পঞ্চাশটা এমসি কিউর হচ্ছে পঞ্চাশ মার্ক ছিল এবং এখানে কিন্তু বলা আছে যে প্রত্যেকটা ভুলের জন্য হচ্ছে পয়েন্ট করে মার্ক বিয়োগ করা হবে হ্যাঁ তো এই হচ্ছে আমাদের নন ডিপার্টমেন্টের কোশ্চেন আমি একটু বের করে করে আপনাদেরকে দিচ্ছি আপনারা পজ করে করে দেখে নেবেন এবং সলিউশন করে নেবেন তো এখানে যে টিকগুলো দেওয়া আছে এগুলো আসলে অ্যাকুরেট না কারণ হচ্ছে এই কোশ্চেনগুলো তো আপনারা জানেন যে আমি হচ্ছে বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপ বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সংগ্রহ করে আপনাদের সুবিধার্থে আমি আমার চ্যানেল আপলোড করে থাকি তো তারা যেভাবে আসলে টিকগুলো দিয়েছে সেভাবেই আমি আসলে পেয়েছি তো এখান থেকে আপনারা সঠিক যে অ্যান্সারগুলো হবে সেই অ্যান্সারগুলো আপনারা দেখে নেবেন এবং আমি একটু একটু করে নিচে আপনাদেরকে শো করাচ্ছি तो ये आज के भिडियो आशा कर भिडियो अपन अनेक उपकार आसें तो भलो थकबें सबाई धन्यवाद सबाई के असलम